und Argumento Process. Hier werde ich heute Ihnen SAP BW Planung Anwendung im Design Studio und Planung Prozess Steuerung Möglichkeiten in Argumento Process näher bringen. So, mein Name ist Radha Krishan. Ich bin SAP zertifizierte BW Berater bei IB Solution und steht heute vor Ihnen als Moderator der Webinar. Meine Tätigkeiten bei Kunden der IB Solution sind SAP BW Planung und Reporting. Kurz über IB Solution. <lacht> IB Solution ist eine wachsende Beratungsunternehmen. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Business Intelligence, Process Optimierung und Technologieberatung. Business Intelligence unterstützt die Prozesse der Unternehmenssteuerung und wir implementieren gemeinsam mit unseren Kunden Planungs- und Reporting-Prozesse auf Basis unserer Best Practices aus über 700 Projekten. Im Bereich Prozessoptimierung gestalten wir bei unseren Kunden Stammdatenprozesse und Consulting und Verbesserung der Business Processes. Der Bereich Technologieberatung beschäftigt sich mit dem Einsatz und der Integration neuer Technologien. Besondere Schwerpunkte hier sind Mobillösungen, In-Memory-Lösungen, Sohana, und Argumento. Kurz über die Standorte. So in Deutschland befinden sich IB Solution in drei Standorte. Heilbronn, Neuss und München. Heilbronn ist unser Hauptsitz und auch im Ausland in Schweiz, in Zürich und in Sofia in Bulgarien sind wir sehr aktiv mit unseren Kunden in Prozessoptimierung und Babylösung tätig. Kurz über die Chatfunktion für Fragen und Einstellungen. Während der Präsentation die Teilnehmer sind stumm geschaltet. So bitte nutzen Sie Ihre, für Ihre Fragen die Chatfunktion und am Ende beantworte ich Ihre gesammelte Fragen. So, kurz über die Agenda. Die Agenda von meinem Webinar ist kurz Einführung der Design Studio, dann kurz Einführung der Argumento Process, dann stelle ich Ihnen vor den Zusammenhang zwischen Design Studio und Argumento Process und am Ende zeige ich Ihnen im Live-Demo die Besonderheiten der Design Studio und Argumento Process. So, Einführung der Design Studio, eine sehr wichtige Herausforderung für SAP Lösungen. Laut BARC Business Application Research Center Umfrage für SAP Reporting Lösungen, folgende vier Punkte sind sehr wichtig. So, mobil, mobil optimierte Dashboards und Anwendungen, das heißt, die Dashboard für alle Nutzer, dann Agility, das heißt Interactive Dashboards und Analyse Anwendungen schnell zu bauen, dann ist die Unification, das heißt die Integration der Daten von verschiedenen Quellen und ein Single Werkzeug für Dashboard Designer. Und am Ende sehr wichtiger Punkt, Skalierbarkeit. Das heißt, ein Werkzeug mit was ist harmonisch neue Technologie und Kundenanforderungen einfach skalierbar zu stellen. Und dann, genau wenn wir hier sehen, dass unsere neue Reporting Werkzeug Design Studio liefert genau was unsere, neue, unsere Kunden anfordern. Das heißt, Design Studio ist ein Entwicklungswerkzeug für Dashboard und BI-Applikationen. 
as the state of directive verbindung with SAP Netweaver Business Warehouse and SAP HANA, multidimensional interactive mobile Lösungen können sehr einfach gestellt werden. Die ganze Umgebung ist Java Eclipse basiert und besteht auf what you see is what you get design principle und auch mit die integrierte STK individuelle Erweiterung sind einfach möglich. So, wenn wir hier noch einen Schritt tiefer in unsere Lösung gehen, so hier auf die linke Seite haben wir Design Komponenten, das heißt die Komponenten wie zum Beispiel Chart, Chart oder Analyse Item, Dimension Filter, Filter Panel und so weiter, die sind hier einfach zur Verfügung stehen. Hier auf die linke Seite unten gibt es unsere Navigationsbaum und hier werden die ganze E-Komponenten ordentlich gesammelt. Auf die rechte Seite gibt es die Eigenschaften zum Beispiel. Das heißt, dass die gesammelte analytische Komponente, was wenn wir in Design Panel reinziehen und draufklicken, dann hier werden die Eigenschaften von diejenige Komponent angezeigt. Hier unten haben wir eine Fehlermeldung Fenster und ganz in Mitte gibt es die Design Panel, das heißt die Arbeitsbereich für unsere Anwendungen. Genau hier oben bei dem Navigation Menu Item, wir können ein und andere Fenster ein und ausblenden. Zum Beispiel für Chart Eigenschaften, wir können die Fenster von unserem Navigation Menü ein oder ausblenden. Hier noch einen Schritt tiefer in unsere Lösung. Die ganze Analyse ist auf bestehende Queries eingebaut. So die Bilder zeigen hier die Bilder zeigen hier die Layout Optionen sind einfach nachvollziehbar. Hier sehen wir, dass die ganze Anwendung auf, auf unsere Mobilplattform zu stellen gibt es eine QR Code. Das können wir einfach einscannen mit unseren Mobilendgeräten oder die URL kopieren und, und weiterleiten. Und hier sehen wir auch, dass die ganze Anwendung am Ende kann man mit BI Plattform oder HANA integrieren kann. So, jetzt Einführung Argumento Process. Was ist eigentlich Argumento Process? So, Argumento Process ist eine Lösung zur Steuerung und Nachverfolgung von Planungs- und Reporting-Prozesse innerhalb des SAP BW. Aber die Frage ist, ob wir so eine Lösung brauchen, und die Antwort ist ja, weil die Planungsprozesse in manchen Fällen kann sehr komplex sein und, und gibt es zahlreiche Beteiligte. Und dafür brauchen wir eine zentrale Process Cockpit, durch was wir die ganzen Planungsschritte im Griff und im Überblick haben können. Und die ganze Planung Status monetieren und trackieren kann. Und zusätzlich unsere Argumento Process ermöglicht die Planungsprozesse vergrößern und aktiv, aktiv steuern. So ein Schritt tiefer in unsere Argumento Process äh, Lösung. Hier die Bilder zeigen uns, dass wir kann einfach die Unternehmensworkflow abbilden kann. Das heißt, die Planungsschritte einfach abbilden und durch die Ampelsystem steuern. Die Bilder hier auf die rechte Seite äh, zeigt uns die Variable Pflegesicht. 
Äh, das heißt, die, Variable, die Standardvariable, was wir in einer Query haben, das dafür, wir müssen eine URL-Parameter in Design Studio pflegen und die URL-Parameter ist nochmal hergepflegt und durch das wir können direkt zu unsere Design Studio Anwendungen abspringen kann. Wenn wir noch tiefer in unsere Argumento Process äh, Lösung gehen, so die Vorgehensweise hier ist, dass allererste müssen wir die Modellierung das Process Type äh, definieren und dann gibt es zwei verschiedene Umgebungen. Eine ist Designer Umgebung, da definieren wir die gesamte Process Schritte, pflegen wir unsere Variable und pflegen wir die Berichtigungen. Und dann in die Runtime Umgebung, wir ausführen die ganze Process Instanz, das heißt wir steuern die Planung Prozesse und durch die Ampel System einfach monetieren und trackieren. Kurz stelle ich vor die Features von die Argumento Process. Es ist möglich mit Argumento Process die Planung Prozesse, Prozesse zentrale steuern, die Planungsschritte in Über, äh, Überschritt zu haben und auch sehr interessant und sehr wichtiger Punkt, dass in unserem Argumento Prozess wir können die ganze Planungsschritte durch, durch die Mail-Information direkt zu Mail-Inbox ableiten kann. Das heißt, wenn irgendeine Planungsprozess ist angefangen, dann eine Mail wird automatisch generiert und zu die verantwortliche Person weitergeleitet. Die Bild hier zeigen uns, dass wie wir die Version der Gesamtprozesse pflegen kann. Dann pflegen wir unsere Zeitmerkmale und die Hauptmerkmale, das da, wo wir unsere Variable anlegen. Und die Bild hier zeigen uns, dass die ganze Prozesse können wir einfach äh, mit die User Username äh, Name und äh, User ID können wir direkt Berichtigung machen. So jetzt stelle ich kurz die Zusammenhang äh, von Planung Anwendung und Planung Prozess. So hier stelle ich Ihnen vor eine Anwendungsszenario Essay. So, in unserem Anwendungsfall gibt es ein Business Line Head, wer alle der Kostenplanung und in eine konsistenten und vollständige End-User Anwendung ausführt. Er kalkuliert der Kosten für die notwendigen Objekte und er ganz der Liste mit Kostenschätzungen aus der jährlichen Operative Planung für die nächsten Jahre. So, zum Beispiel gibt es eine Model Query auf einer Aggregationsebene und es liefert Sales und Kosten ist Daten für Business Lines. Business Line Head ruft Planungsanwendung aus Argumento Process und führt Kostplanung für nächsten Jahr. Die ganze Vorgehensweise für das ist, im Design Studio eine Planungsanwendung anlegen mit global variable business line als URL Parameter pflegen und dann durch Argumento Process variable Werte dynamisch in URL eingeben und für relevante business line Daten planen. Hier habe ich äh, vorgestellt nochmal ein paar Einstellungen für Planung in Design Studio näher zu bringen. Die erste Screenshot zeigt hier uns, wo wir unsere Planung Konnexion zum Netweaver BW pflegen. Hier zum Beispiel in unserem Fall, wir haben M06 System, das ist die hinterliegende BW System, davon die Daten kommen. 
dann die Eingabebereitschaft für die Anwendung ist gestellt. Das heißt, unsere basis Query ist schon eingabebereit, aber unser Designstudio weiß das noch nicht und dafür müssen wir das mit einem Satz im Skriptcodierung das ergänzen. So, das heißt, die Data Source mit dem Satz hier, die Data Source ist eingabebereit gestellt. Die Bilder hier zeigen zum Beispiel die Planungen Objekten, was sind verfügbar im Design Studio zum Beispiel hier. Wir können direkt Planung Funktionen oder Planungssequenzen ausführen. Die Bilder hier zeigt uns die Global Variable Sicht. Hier haben wir zwei Variablen in unserer Query, so Basisvariable und die Variable sind als URL Parameter gepflegt und dafür, das ist Standard im Design Studio, dass wir müssen das mit große X äh, ergänzen. Das zeige ich Ihnen auch in unserer Live-Demo. Und dann letzte, das ist ein Bild von die Argumento Process. Das erläutert uns, wie wir unsere verschiedenen Business Lines oder die Person verantwortlich für die verschiedene Business Line, der kann die Planung, Prozesse einfach steuern kann. So, jetzt gehen wir kurz auf unsere Live-Demo. So, hier ist unsere Design Studio Anwendung. So wie wir in der Präsentation gesehen haben, auf die linke Seite sind die Komponenten, analytische Komponenten. Hier zum Beispiel Chart, Cross Tab, Dimension Filter und so weiter. Und hier ist auch ganz besonders merkwürdig, dass hier ist Custom Components. Das heißt, das ist, das ist nicht Standard mit die Design Studio geliefert, aber mit die SDK Installation erweitert. So die sind die Custom Komponenten hier. Hier unten in Outline Fenster sind die gesammelte Objekte, was wir in unsere Design Panel haben. Und ganz wichtig, dass hier die Data Source wird gepflegt und die Planung Objekte. So ein zum Beispiel eine Data Source zu pflegen, einfach mit rechter Maustastatur, Add Data Source zum Beispiel, dann die einfach die bestehende BW System aussuchen und dann die System ist verfügbar oder ist mit Design Studio verbindet und dann wir können unsere Queries suchen und dann als Data Source benutzen. So noch eine wichtige Punkt hier ist zum Beispiel ich habe eine Query hier hingefügt und wann mit die rechte Maustastatur Edit auf die initiale Sicht, wenn ich drauf gehe, dann bekomme ich nochmal die Sicht von unserer Query und hier kann ich nochmal äh, die Dimensionen pflegen kann. So für die Planung Objekte zum Beispiel, wenn wir hier mit der Reste Maustaste einfach wir können die Plan neue Planung Funktion addieren kann oder die Planung Sequenzen zum Beispiel. Dann auch eine sehr interessante Möglichkeit im Design Studio ist die Component Page Book. Das heißt, wir können wie in eine Website verschiedene Seiten stellen kann, genauso wir kann in unsere Design Studio Anwendung auch machen kann. Zum Beispiel hier in unserem Fall, ich habe zwei Page Books, Page, Pages genommen, so zwei Seiten habe ich genommen, so Page 1 und Page 2 
Und da zeige ich Ihnen auch, äh, wenn ich die ganze Anwendung ausführe, dass, wie das auf die zwei Seite aussieht. So, dann zeige ich Ihnen kurz, wo wir die Planung Konnexion einstellen sollen. So, hier ist, hier ist die Systemname gegeben, von wo die Eingabe bereit Curie kommt. Dann für die Eingabebereitschaft, genau das haben wir in Script-Item hier im Script-Editor geschrieben. So, das heißt, Data Source ist eingabebereit äh, gestellt. Und dann gehe ich kurz auf die global Variable Sicht. So hier zum Beispiel XBL, was wir in Folien gesehen haben vorher, der XBL und XFISC ihr, die sind hier gepflegt und die URL Parameter ist auf True gestellt. Das heißt, dass am Ende, wenn ich die Anwendung ausführe, dann nur im URL muss ich die, die Variable Werte für Business Line wechseln und die, Plan und die ganze Anwendung liefert die genau die neuen Daten dann. So, zeige ich Ihnen kurz noch ein paar andere Einstellungen. Zum Beispiel, hier habe ich eine Button for Copy Funktionalitäten habe ich gepflegt und hier on Click habe ich eine Einsatz Skript geschrieben, dass, dass der auf Copy drucken, das soll der die Planung Funktion ausführen. Genau hier auf die Zurück Button haben wir noch eine Skript geschrieben, Planung Reset und das äh, stellt die ein, das, äh, das stellt die Daten einen Schritt zurück, so wie ganz normal in unsere Microsoft Office zurück Funktionalitäten. Dann jetzt noch ein wichtiger Punkt hier zum Beispiel, das haben wir auch in unserer Folie gesehen, dass durch die QR Code können wir direkt die Anwendung mit unseren Mobilgeräten einscannen können oder die URL kopieren und dann weiterleiten auf unsere Mobilendgeräte. Dann noch ein wichtiger Punkt zum Beispiel hier, wir können ein oder andere Fenster ein oder ausblenden, zum Beispiel für Erweiterung Eigenschaften, wir können das einblenden oder wieder ausblenden. Jetzt führe ich die Anwendung kurz Es braucht ein paar Sekunden. Ganz kurz, ich muss So. so, hier ist die Anwendung und die ganz merkwürdig hier ist, dass allererste wir müssen auf die URL achten. Das habe ich, die Anwendung habe ich direkt von dem Design Studio ausgeführt und hier in URL bis jetzt habe ich keine global URL Parameter oder Variable Parameter. Und genau das jetzt, wenn ich durch unsere Argumento Process ausführe, das zeige ich Ihnen gleich. Das ist äh, jetzt die Argumento Process Runtime Umgebung und hier ist die Design Umgebung. Hier habe ich eine Process gepflegt, das zeige ich Ihnen kurz. So. So, hier ist die 
ganze äh, gesamte Prozess, was ich habe hier gepflegt. Und das ist auf die Basis Info Provider basiert. Hier können wir einfach die Berichtigung pflegen, so oh, ein oder an mehrere Personen einfügen und, und äh, berichtigen. Hier pflegen wir die Merkmale zum Beispiel. So, die Basis Merkmal für Business Line ist hier gepflegt. Dann haben wir hier die Name von unserer Design Studio Anwendung gegeben und die genau die zwei Variable Name, was wir in Design Studio gepflegt haben. So genau das geben wir her und dann in unsere Runtime Umgebung So, das hier ist die, die Ampel System, durch was wir die ganze Anwendung steuern kann. So, das heißt, hier haben wir die Prozess, Planung Prozessschritte gepflegt und hier und, unten haben wir die, für die Business Line die Variable Werte haben wir eingegeben. Und das, wenn wir direkt von unserer Argumento aufrufen, dann hier in URL das wird automatisch hier mitgenommen. So XBL ist für eine BP. So Business Line BP. Ich muss kurz auf die andere Seite gehen, weil das ist zweimal offen, deswegen das ist die, das sperrt sich. Jetzt. So, jetzt sehen wir hier, dass die, wir haben die Planung, Anwendung von Argumento Process ausgeführt und genau für eine Variable Werte, das heißt die Variable für eine bestimmte Business Line haben wir eine Planung Anwendung ausgeführt für eine bestimmte Fiskjahr. So das hier zum Beispiel, das ist Eingabebereit hier zum Beispiel, ich will die Daten enden zum Beispiel. Hier zum Beispiel, ich ende, ich gebe irgendeine Zahl hier zum Beispiel und dann auf die Speichern gehe. Die ganze Daten werden gespeichert. So, hier sehen wir jetzt, die Daten sind gespeichert. Und Suruk-Funktionalitäten zum Beispiel, das funktioniert nur, bevor, die, bevor wir Daten gespeichert haben. Hier kurz andere Möglichkeiten in unserem Design Studio zum Beispiel hier habe ich eine Chart Funktion gebaut, so die ganze Daten werden im Chart angezeigt. Hier habe ich noch eine Chart, so dass du so für eine eine Blick zu haben, wie die ganze Anwendung in Design Studio aussieht. So dann hier zum Beispiel habe hab, hab ich eine Bookmark-Funktionalität. Hier kann ich zum Beispiel die Sicht von den Daten kann ich einfach äh, speichern. Zum Beispiel gebe ich hier einen Namen, dann speichere ich. Und wenn ich das nächste Mal die ausführen will, dann ich muss nur auswählen und dann bekomme ich die genau die gespeicherte Sicht in unsere Bookmark. Dann zum Beispiel hier in ein paar andere Einstellungen, hier haben wir auch Möglichkeit unsere Anwendung zu Excel zu exportieren und Print Funktionalitäten gibt es auch, allerdings das ist noch nicht so was die Kunde möchten, die SAP arbeitet in die Richtung noch und mit Version 1,3 ist es noch nicht möglich die eine klare Print Funktionalitäten zu haben. Hier zum Beispiel haben wir ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel Informationen. So hier habe ich eine äh, Informationsmöglichkeit gebaut, dass wir können hier wissen, so welche Info Provider ist äh, liegt unter dran und dann die Deskription von Info Provider 
und wann war die Info Provider letzte Mal in BW System aktualisiert. Ja, und dann hier zum Beispiel habe ich noch eine kleine Anwendung äh, gebaut, nur äh, noch eine Sicht von Design Studio näher zu bringen. Das heißt, dass ich habe so KPI Dashboard gebaut. Hier habe ich ganz normal eine Dropdown Box und hier zum Beispiel, wenn ich in Dropdown Box irgendeine Kunde ändert, die Daten, die die Zahl wird automatisch hier aktualisiert. Hier zum Beispiel die Zahlen werden automatisch aktualisiert. Hier zum Beispiel ich auf eine Chart äh, Funktion drücke und auf andere Kunde auswähle, dann die Chart wird automatisch aktualisiert. Und das war genau das war das, was ich Ihnen äh, zeigen wollte, dass wir haben so zwei Seite in unserer Anwendung und äh, das ist die zum Beispiel die zweite Seite. Einfach einfach wegscrollen auf unsere äh, System und dann wir landen in unsere zweite Seite. Und das ist sehr hilfreich äh, Funktionalität, wenn zum Beispiel wenn wir die Anwendung in unsere äh, Smartphone oder in unsere iPads anschauen wollen, das nur mit eine eine kleine Scroll, das können wir die zwei Seiten auf einmal anschauen. Gehe okay, ich kurz nochmal zurück auf die Anwendung. Hier wollte ich Ihnen nochmal noch ein paar andere Möglichkeiten zeigen. So hier zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, die Meldungen einzublenden oder auszublenden. So hier. Dann gehe ich kurz auf die Futter. So hier haben wir die paar andere Möglichkeiten äh, gebaut, zum Beispiel hier, wir können einfach eine Bilder einbinden, wir können die, wir können die Bilder direkt in unsere äh, Lokalrepository äh, einspeichern oder wenn wir äh, das mit B Business Intelligence Plattform Verbindung haben, das, dann können wir direkt das von unsere Meme Repository äh, ein- und ausführen können. Ja, da gehe ich kurz zurück auf unsere Präsentation. So, mit das sind wir auch fast zu Ende zu unserem Webinar. Und äh, nach der Webinar die Unterlagen gibt es im Slideshare und auch in YouTube. Und hier will ich auch Ihnen kurz für unsere weitere kommende Webinar aufmerksam machen. Zum Beispiel am 27.11. gibt es eine, noch eine Webinar im Design Studio und dann am 2.12. gibt es eine Webinar in Best Practices für das Stammdatenmanagement im Bereich Accounting. So, jetzt ist die Zeit für Fragen. Falls Sie jetzt Fragen haben, Sie können einfach unsere Chat-Funktionalitäten benutzen und dann äh, ich beantworte Ihre Fragen.
Ja, so eine Frage gibt es. Eine Frage gibt es, dass wie schwer ist es, WAD-Applikationen auf Design Studio zu migrieren? Ja, die hier will ich sagen, das liegt in wie komplexe die Template, Template sind. Zum Beispiel, wenn wir in WAD die Template mit ganz normalen Funktionalitäten gebaut haben. Dafür in kommende Version im Design Studio ist schon möglich, die Template zu migrieren. Aber wenn die Template sind mit eigener Codierung gebaut, dann ist schon ein bisschen schwer, das direkt von WAD zu Design Studio zu migrieren. Weil die unterliegende Technologie für die zwei Werkzeuge ist ganz anders. Ja, er hat noch eine Frage ist hier. So ist BW Hierarchie Design Studio unterstützt? Äh, ja, so Design Studio unterstützt alle OLAP Funktionalitäten, was in BW gibt. Zum Beispiel zeitabhängige Hierarchie, Attribute etc. So, noch eine Frage, so, was ist die Skriptsprache in Design Studio? Hier will ich sagen, dass es ist eine Untermenge der JavaScript und es ist ganz cool, dass wenn man im Script Editor ist und kann man mit einfacher Steuerung und Leertastatur äh, 